参见父皇，儿臣与魏王出巡归来，特向父皇复命。嗯，平身吧。谢陛下。勇儿，你此番出巡，成绩斐然。查处赵兴等人贪赃枉法一案，更是大快人心。果然不负朕所望。即日起，晋太子杨勇入尚书省，参与军国政事，为朕分忧。谢父皇。儿臣定当竭尽全力，不负父皇重托。好，魏王，你此次护卫太子出巡有功，赏黄金百两，以彰其功。臣弟谢过陛下。陛下，太子诛杀赵兴，其余州郡官员闻风丧胆，再加上都官奋力整治。现如今，各州郡贪赃枉法之事已基本肃清，百姓都在称赞陛下圣明，太子贤德。好，朕素来最痛恨的，便是一个贪字。如今国之出力，百废待兴，断断容不得这些人，乱了我大隋的国计民生。太子此举，朕合朕意，传令下去，即日起，文武百官再有贪污受贿者。必当严惩不贷。臣遵旨。朕还有一事。前朝武帝时，为扩大农耕，下令禁佛道二教，逼迫僧侣还俗。时至今日，收效如何？钟卿可有见解？陛下，臣以为，佛道二教自汉魏以来，便深受百姓信赖。其影响根深蒂固。当年前朝武帝断然禁了二教，又强迫僧侣还俗，实乃倒行逆施，非但不能有益于农事，反而使得全国流民增加，动荡不安。依臣之见，礼佛尊道乃人之常情。陛下心怀百姓，不如顺应民心，解除禁令。亲王，你有何看法？父皇。佛道二教均教人向善，正所谓举头三尺有神明。百姓尊佛重道，不但能化戾气为祥和，更能使其自省自检，心有因果，便不会为非作歹。百姓安定，方能使我大隋长治久安，未尝怨计。还请父皇解除禁令，重振佛道二教，以安民心。臣等复议。钟卿所言甚是。早年间。朕曾寄居在佛寺，对佛祖始终是心存敬意。如今天下初定，民心浮动，正是安佛之时。如此，朕便准众卿所奏，即日下旨，解除禁令，重修佛寺，道观。陛下，陛下，英明。庙上安住持会定，结庙上安上下，恭迎皇后，千岁千岁千千岁，免礼，谢皇后。会定主持，别来无恙，多谢皇后记挂。嫔妮替庙上安上下，谢陛下皇后慈悲，开进佛道，才使庙上安能有今日之状。嫔妮与庙上安上下日夜焚香祝祷，愿陛下皇后身体安康，千秋百亿。住持有心了，只可惜慧远住持早已圆寂，无法见到今日景象。慧远住持在天有灵，当感激陛下皇后。皇后，请。佛祖在上，信女伽罗，诚心祝祷，求佛祖保佑大隋国泰民安，皇帝身体康健，朝堂清明有序，后宫和睦安康。再求小女丽华力气得效
一家人和美团圆。佛祖，丽华做过不少错事，但她本性不坏，请求佛祖原谅她。若有任何罪过，都请佛祖报应到我身上吧。谢谢佛祖。文姬，你可还好？我还好，只是我不明白，姑姑你为何还要与独孤伽罗为伍？难道姑姑忘了父亲和祖父的血海深仇吗？傻孩子，姑姑怎会忘记？独孤伽罗和杨坚他们一心向佛，可知天理循环，善恶有报。如今我委曲求全，留在独孤伽罗身边。就是要找机会一报父亲、大哥和大嫂的大仇。只是他们如今是九五之尊，我一时之间也无从着手。但是我相信早晚会有机会的。所以文姬，你不要急，也不能急。文姬明白。可是姑姑，你一个人在宫里，难免势单力薄，不如将文姬也带进宫吧。文姬保证一定听姑姑的话。我发誓，尉迟家的血海深仇，一定要拿杨坚和独孤伽罗的命来偿。好孩子，不愧是尉迟家的后人，你放心，姑姑一定想办法让你进宫。我相信，只要我们二人联手，一定能替尉迟家报仇。